bisogna ragionare sull'importanza del debito come strumento delle amministrazioni, cioè eh, il dissesto degli enti locali, ecco, partirei proprio da questo, il dissesto degli enti locali non è il fallimento di una società commerciale o di un'impresa privata, si tratta di due istituti che hanno indubbiamente delle affinità, ma sono istituti che hanno finalità profondamente diverse. Ora, ehm, io tra l'altro sono una procura della Corte dei Conti, quindi diciamo, io mi occupo della responsabilità, cioè di dover far pagare poi coloro che eventualmente possono essere ritenuti responsabili dell'avvenuto dissesto. Però, non, a parte che ho fatto anche il segretario comunale come mio primo lavoro, quindi sono stato pure dall'altra parte della barricata, no? quindi, e tra l'altro era un piccolo comune sull'orlo del dissesto, eravamo nei primi anni 90, l'istituto nasce proprio in, in quel periodo lì e, e mi ricordo che c'era una, questo è un fatto personale, c'era una mia richiesta di far dichiarare il dissesto perché il comune non aveva possibilità con i suoi mezzi di eh, risanare il suo bilancio e mi trovavo invece il, gli amministratori politici che erano contrarissimi a questa decisione perché la la sentivano come un, un declassamento, insomma, come un, un fallimento che gli, i loro elettori non avrebbero mai perdonato. Vista dalla Corte dei Conti, però ecco, dobbiamo ragionare che poi sono stati l'istituto diciamo, del dissesto è andato nel tempo, è stato normatizzato di più, cioè, sono stati previsti anche degli istituti intermedi che in qualche misura cercavano di andare incontro alle esigenze degli enti locali, vedremo poi ne parleremo magari del cosiddetto predissesto, no? che è un istituto che viene... Sì, sì, grazie. E, devo... Eh, sì, 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 io sono contrario a ogni cartellino, ogni cosa della mia natura, <ride> l'imparzialità profonda, quindi, <ride> eh, quindi tutto ciò che è etichetta me lo cioè, cerco di non... <ride> Ad ogni modo, ecco, dicevo, eh, scusate la battuta, dicevo c'è una Corte dei Conti del controllo, le sezioni regionali del controllo, che invece in qualche misura sono state, come dire, utilizzate dal legislatore per cercare di dialogare di più con le amministrazioni evitando oppure spingendole alla dichiarazione del dissesto laddove questo diventa eh, inevitabile. Quindi non la, la procura della Corte dei Conti che entra in scena solo quando come dire, il dissesto è già stato conclamato, è stato, eh, è stato dichiarato, quindi per accettare le responsabilità, ma una nostra branca, la dichiarazione del controllo, che in qualche modo attraverso soprattutto il controllo delle, eh, delle relazioni dei revisori, perché la no le norme hanno previsto delle relazioni semestrali che i revisori degli enti locali, quindi l'importanza dei controlli interni, che attraverso queste relazioni la sezione del controllo ha una visibilità della situazione finanziaria eh, dell'ente in tempo reale, insomma, non devo aspettare il rendiconto uh, dell'ente del per poter... ma immediatamente quindi, quindi la legge ha cercato, uh, come dire, di eh, eh, attenuare l'impatto in qualche misura del dissesto eh, anticipando alcuni effetti e eh, ritardandone altri. La situazione, diciamo, la premessa, sempre dall'introduzione mi faccio, il problema degli enti locali è anche legato alla loro effettiva autonomia impositiva cioè c'è un'autonomia impositiva degli enti locali in Italia? io ritengo di no cioè se noi andiamo a vedere eh, diciamo i dati sulla percentuale di entrate proprie dell'ente locale rispetto a quelle da trasferimento dello Stato eh, insomma sono una percentuale assai ridotta cioè, non so se staremo sull'ordine del 20% forse. Quindi voglio dire, tra l'altro la, la stessa imposta più, eh, eh, diciamo, eh, che dava di più 
che l'IMU sulla prima casa è stata tolta, sostituita con altre risorse trasferite. Quindi diciamo, l'autonomia eh, degli enti locali è stata fortemente ridotta. Ora io non so come la pensate al riguardo, però ci sono degli argomenti pro e degli argomenti contro. L'articolo 23 della Costituzione allo Stato dice che solo lo Stato può istituire con legge dei tributi. Qui abbiamo una riserva di legge per cui neanche le regioni, cioè solo lo Stato lo può fare. Questo in parte è anche un bene, perché noi andiamo a vedere la storia, mi ricordo pure quando ho studiato il diritto tributario ancora all'università, c'era la cosiddetta imposta di famiglia, che forse i più anziani ricorderanno, ma a me mio padre che era un funzionario, tra l'altro era direttore dell'ufficio delle imposte dirette, papà, e mi raccontava che praticamente c'era la, la gara degli artisti, degli attori a trovare la residenza nel comune dove applicavano l'aliquota più favorevole. Cioè, questa è l'Italia. <ride> cioè, quindi eh, dare un'autonomia impositiva effettiva ai comuni, agli 8.000 comuni, alle 100 province italiane, eh, significherebbe creare una babbele finanziaria da cui non se ne esce più. Quindi pure quello è un discorso da, non so come la pensa il professore, ma io, ma io, io il problema di coordinamento centrale lo vedo necessario. Insomma. Il tema secondo me è un po' la storia degli ultimi 20 anni, 25 anni del paese, no? nel senso che noi avevamo preso una traiettoria anche federalista, autonomista, in alcuni casi per... E poi, insomma, vicende tutte connesse alla, alla finanza locale, ma soprattutto quella pubblica non l'hanno consentito. Uh, quindi è vero, è stata schizofrenica anche dal punto di vista diciamo, uh, normativo uh, la, la, la politica, per il soggetto decisore che aveva in mente cosa dovevamo fare. Uh, tu dici delle cose diciamo, mo molto interessanti e chiaramente che vanno un po' collegate a quello che dicevamo è accaduto negli ultimi anni. Uh, forse non siamo al 20%, l'autonomia tendenzialmente degli enti locali è cresciuta, ma non, eh, ma non è cresciuto secondo me la capacità di autodeterminarsi, nel senso che eh, non si risolve tutto nella possibilità di accrescere le proprie entrate o di utilizzare al meglio i propri fattori della produzione, diremmo da economisti. Eh, bisogna anche dire che c'è una grande confusione negli ultimi tempi tra cause ed effetti, tra debito e soluzione dei problemi connessi al debito negli enti locali. Quando voi andate in giro per l'Italia o leggete qualcosa che ha a che fare col debito degli enti locali, con debito pubblico, a parte bisognerebbe qui fare una bella distinzione tra Stato centrale e enti locali, che io ho accennato nell'intervista, cioè l'articolo 81 della Costituzione, secondo me completamente inutile, eh, tra l'altro sposando a mio giudizio un approccio ideologico, no? opponendosi ad un altro approccio ritenuto ideologico, ma secondo me facendo un'operazione ideologica fortissima, eh, sempre indotta dall'emergenza, perché questo è il paese in cui si decide, le cose più importanti nel paese vengono decise sotto emergenza. Eh, non avevamo bisogno di quella norma, eh, e lo dimostro, io avevo letto, non so chi c'era, venerdì all'apertura, avevo letto un passaggio della relazione della Corte dei Conti 2016 sul rendiconto dello Stato che dice che dal 31 dicembre 2012 debito dei ministeri era 930 milioni diventato 2 miliardi parlo della debitoria cosiddetta fuori bilancio quindi è evidente che l'articolo 81 della Costituzione come è stato novellato non ha portato un miglioramento nel senso che i debiti fuori bilancio che insomma sono quei debiti che vengono contratti senza previsione senza stanziamento nel bilancio è cresciuto nei ministeri stato centrale negli enti locali la necessità era ancora meno avvertita perché il principio del pareggio di bilancio era già nelle norme. Cioè, già il 77 del 95, ma possiamo andare ancora dietro. Cioè, le norme negli enti locali già prevedevano il pareggio di bilancio. Anche perché la possibilità di indebitamento degli enti locali è stata avanzata quando sono cominciate a maturare idee federaliste, idee di costruzione dal 2001 in poi, no? di la possibilità di creare un paese diverso. Perché la legge 142 eh, del 90. Infatti, sì, già, già la 142 del 90 aveva creato, beh, attraverso gli statuti, i regolamenti, aveva, sì, aveva, dato, aveva dato una possibilità. No? Però sai, consentire la finanza in autonomia e soprattutto l'indebitamento in autonomia era una cosa insomma, che poteva anche in qualche maniera andare in contraddizione con un principio, quello del pareggio di bilancio, che era già presente negli enti locali. Questo è il motivo per cui io dico che i bilanci 
degli enti locali sono tutti falsi. Mi pare di averlo detto già qui l'anno scorso, è facilissimo, anche perché tra l'altro il falso, nel caso degli enti locali, è un falso ideologico, quindi un falso un po' diverso dal falso che viene eh, denunciato e dichiarato nelle imprese. E quando abbiamo avuto, il legislatore ha avuto l'occasione di modificare quella norma, il 118 del 2011, la riforma del sistema di contabilità degli enti eh, pubblici, non l'ha fatto. E invece probabilmente si sarebbe potuto prevedere una norma specifica per i bilanci pubblici intervenendo in maniera più rigorosa, più attenta su quelli che potevano essere le fattispecie che determinavano il falso in bilancio nei bilanci pubblici. Invece noi siamo ancora legati ad un approccio, quello appunto del falso ideologico, che andrebbe un po' modellato, rivisto, proprio nella specificità di quel tipo di, di reato. Quindi la prima operazione che va fatta è questa grande distinzione tra Stato centrale e enti locali e le riforme che le hanno caratterizzate si sono un po' distinte no? nel senso che eh, gli enti locali tu lo ricordavi dall'89-90 in poi sotto la spinta di una crisi fortissima io qui qualche dato poi tu leggerai tu diciamo, io, diciamo, io leggo quelli del ministero dell'interno tu leggi quelli dell'università della, cioè, della, della no, ti voglio dire pure una cosa c'è pure una responsabilità importante della, della normativa dello Stato perché eh, le varie norme eh, che hanno eh, in qualche modo delineato il patto il cosiddetto patto di stabilità interno che è quello che poi governa, eh, deve governare gli enti locali sono state scritte ogni anno in modo diverso quindi, con parametri e riferimenti completamente eh, diversi quindi diciamo è stato pure difficile star dietro alla norma cioè contrariamente a quello che dicevo io che lo Stato coordina tutto quello che ha coordinato male sì ha coordinato in modo pasticciato diciamo, cioè, come ha potuto tra l'altro noi abbiamo insomma, spesso eh, ascoltato in questi giorni se ci fosse stato un quarto o un quinto giorno io non mi sarei potuto eh, insomma, sarei potuto tornare a casa perché mia moglie non mi avrebbe riconosciuto 10 kg avrò messo 3, 8 kg <ride> e quindi è stato molto intelligente prevedere più sedi del convegno perché ci ha indotto a camminare a bruciare quel quelle calorie che abbiamo messo. Uh, sì, questo è giusto, però io faccio anche una considerazione. Noi abbiamo avuto, uh, e l'hai detto, noi avevamo una norma che era di natura straordinaria, cioè quando il comune si indebita in un'altra misura, nel 1989 interviene la norma diciamo, sul dissesto come misura emergenziale. Poi diventa norma di carattere ordinario, cioè norma che consente agli enti locali in qualunque momento di aderire ad una procedura, chiamiamo di salvataggio, chiamiamola così. Voi tenete presente, io qui ho qualche dato, che eh, insomma, le, le norme sul dissesto, quindi su quelle condizioni particolari che poi eh, il dottor Mingarelli eh, potrà spiegare, eh, nel, tra l'89 e il 99 dei primi anni, gli enti che dichiarano il dissesto sono numerosissimi, 125, 64, 45 l'anno dopo, 46 nel 92, quindi c'è stato un momento in cui quella norma, proprio come letta come norma emergenziale, cioè salviamo gli enti locali dalle loro crisi, crisi prevalentemente di debito. Però vi dicevo prima, se andiamo a leggere le cause di questo debito, io spesso leggo, anche da so, studiosi, le sentenze. Le sentenze sono la causa del debito, sono la principale causa del debito negli enti locali. E là non sono le sentenze. <coughs> sentenze, come si manifesta? Che cosa? Una deficienza gestionale. La verità è che nella gran parte dei casi... Il debito viene a crescere le pubbliche amministrazioni, gli enti locali in particolare, perché ci sono difficoltà di carattere gestionale. La sentenza in genere è l'ultimo atto, quello che si manifesta, eh, e questo è, insomma, è evidente, le norme hanno dovuto individuare chiaramente l'elemento diciamo, giuridicamente rilevante per comprendere. Però in verità noi abbiamo assistito ad un fallimento che non è tanto quello del problema connesso all'autonomia avviata, poi ritirata, autonomia finanziaria sì, autonomia finanziaria no, utilizzo del patrimonio, cioè, ma noi abbiamo assistito ad una crisi molto forte della managerialità pubblica, perché la grande scommessa dalla Bassanini in poi era, ricorderete, molti dicono la separazione, diciamo la distinzione dei poteri tra potere politico e potere amministrativo, che è la legge cardine dell'inizio degli anni 90, e la qualità di questa dirigenza che si distingueva nel processo decisionale dalla politica. Quindi io sono fondamentalmente convinto che il tema non è solo di natura finanziaria. Gli aspetti finanziari di una gestione sono gli aspetti di misurazione della gestione. Non sono mai causa. Sono sempre effetto 
di un comportamento manageriale, dirigenziale, chiamatelo come volete. Tra l'altro le cose che abbiamo lì ascoltato da, da Vigo e da Gratteri lo testimoniano. Lì eh, abbiamo sentito cose diciamo, preoccupanti, ma che riguardano che cosa? Al di là della politica, la managerialità pubblica. Riguardano il dirigente pubblico che non è capace, che non ha saputo distinguersi e separarsi dal potere politico. Non è capace, ma alle volte anche condizionato. Eh, questa poi è una vecchia... è più la politica, poi diciamo, poi lo, possiamo anche discutere di questo. Sì. Ma la formazione del debito dopo la Bassanini è un debito che non contrae la politica. E, e, attenzione, non sto difendendo la politica, voglio solo mettere qualche puntino di natura formale, ma contrae chi? Quel potere lo ha. E chi ha quel potere? È la classe dirigente amministrativa delle pubbliche amministrazioni. Allora io noto, io ricordo ancora, Regione Campania bisognava fare la prima emissione di titoli pubblici della Regione, eh, lo diceva da Vigo per gli appalti, eh, grande riunione, io in quel momento davo una mano a redigere la legge di, di contabilità della Regione Campania, eh, penso sia stato il periodo Bassolino, e si dice, ma noi abbiamo qualcuno che sappia di finanza? Noi ci guardiamo, dico, guardi Presidente, sono professore universitario, do un consiglio, ma non mi posso sostituire. Mi pare che negli, negli skills, si direbbe, dei nostri dirigenti non c'è proprio questa figura, noi non abbiamo proprio questa competenza. Stavamo facendo un'emissione di debito pubblico gigantesca. Cosa fa in quel caso la pubblica amministrazione? Si rivolge all'esterno. Si rivolge al consulente, si rivolge alle società, si rivolge alle big four, si rivolge a chi ha quelle competenze. E lì è il primo elemento, io non voglio essere dogmatico, io sono uno, so, alimento sempre il dubbio. Uno mi è venuto mezz'ora fa, portare i tortellini in albergo o andare ad ascoltare la Puleo. In verità, Luisa è molto amica, affettuosissima, io ho preferito riportare i tortellini in albergo. Quindi passato da grande Paolo a T, sono andati in albergo. Però è evidente che il tema è quello. O uno dei temi è quello. Noi abbiamo registrato nella costruzione del debito, al di là delle questioni poi, eh, non vorrei far apparire questa idea che poi la politica no, è estranea, non conta nulla. No, però una grande occasione. Sul modello poi, tra l'altro, che noi diciamo anglosassone, della capacità di tenere distinti questi poteri, cioè chi amministra e chi fa le, le grandi strategie, le grandi programmazioni, io ho sentito prima parlare di bilancio di mandato. Il bilancio di mandato sono tutti copiati, uno copia dall'altro. Perché c'è un comune che si mette, eccetera. Insomma. Lì si annida molto marketing pubblico, per esempio. Non si annidano decisioni. Si annidano problemi di altra natura, di come si fa marketing, che adesso chiamiamo territoriale, ma alla fine è il modo per essere rieletti. Quindi io eh, sono d'accordo con te sul problema normativo però proverei a riflettere su cosa è mancato nei processi di riforma che non ha consentito di mettere freno a quello che noi immaginavamo fosse una costruzione di debito impossibile. Quella costruzione di debito impossibile, vi ho letto sentenze del eh, rapporto della Corte dei Conti, potremmo dare qualche altro dato, secondo me è spiegabile, tra l'altro, non con cattive norme, ma con l'idea che la classe dirigente, anche amministrativa, così non facciamo salvi nessuno, eh, non ha fatto la sua parte. E quando disse al eh, presidente Bassi, eh, rimanemmo perché c'erano tanti dirigenti, non è, non è un'amministrazione della regione, è la seconda regione d'Italia. Non è che non aveva i dirigenti, non hai dirigenti, ma parlo di quella regione, ma potrei parlare anche di qualche altra regione, non è che è lì. Ricordo che fu un'esperienza sotto questo aspetto un po' mh, difficile. Ma, eh, penso presente in molte amministrazioni questa difficoltà, cioè quella di avere le competenze adatte rispetto a certe eh, problematiche che non sono mai entrate per benino negli enti locali, cioè sono entrati gli istituti giuridici, sono entrate le possibilità, ma non sono entrate le capacità, io qualche giorno fa in un convegno, non sapevo dove mettere la testa, cioè funziona, non si è mai fatto benchmarking, un'altra brutta parola, non si è mai fatta comparazione tra le pubbliche amministrazioni, tra il debito e anche non solo il debito dei servizi pubblici, cioè, mezza verità, mezza falsità già nel decreto legislativo 77 del 95 si prevedeva che nella gazzetta ufficiale fossero pubblicati i dati de, delle performance, dei risultati attesi di cui parlavamo poi, chiaro, ci vuole una classe dirigente capace di farlo e ci vuole una politica che sia in grado di comprendere eh, in maniera intelligente come orientare la propria dirigenza eh, forse proprio qui l'anno scorso abbiamo detto ma 
quale ente pubblico guarda con attenzione il proprio rendiconto? Nessuno. Fate un'indagine, andate a vedere il numero di consiglieri comunali presenti quando si approva un bilancio di previsione e il numero di consiglieri comunali quando si approva il rendiconto. Il rapporto sarà 2 a 1, 3 a 1. Perché? Perché non interessa il rendiconto, non interessa quanto debito abbiamo creato, non interessa quanto debito possiamo creare. Preventivo. Eh? E questa è un po' la cultura dell'altro che viene dalla contabilità ante 118 cultura che noi dobbiamo condividere in parte, che è quella di che è bene che nella pubblica amministrazione si spenda ciò che è autorizzato a spendere. Però nonostante questo noi non siamo riusciti a comprendere anche l'importanza del momento rendicontativo, che è spesso è un momento di programmazione, perché ci aiuta a capire gli errori fatti in fase di previsione. Scusami, doveva essere una interruzione breve, è stata lunga. Vabbè, ma però ti ho consentito. Ah, già l'avevi messo. Hai detto cose interessanti. Non è che... Però ecco, attenzione, dobbiamo fare un po' di, di, di differenza tra cause ed effetti di certi fenomeni. Eh, ti interrompevo solo per precisare questo: non è solo un problema di norme incompiute, sì, no, certo. ma di disegni di riforma della pubblica amministrazione che si sono o interrotti o sono stati un po' deviati. Si sono sovrapposti, diciamo, sì. delle volte. Quindi dicevo che il patto di stabilità interno, no? lui ha accennato l'articolo 81 della, della Costituzione che è stato modificato in seguito agli obblighi assunti dal nostro Paese che comunque, va ricordato, è il secondo Paese per debito pubblico della Comunità Europea dopo la Grecia, abbiamo il 135% del, del rispetto al nostro prodotto interno lordo e ci abbiamo un obbligo di riportarlo al 60% al 60 gradualmente ma lo dobbiamo riportare al 60 Vabbè, e quindi diciamo l'obbligo l'abbiamo sottoscritto gli obblighi vanno rispettati eh, se dobbiamo rispettare questo obbligo lo devono rispettare tutti quanti anche la finanza derivata cioè, tutti devono dare il loro contributo a, a garantire il risultato che si è assunto nel nostro paese l'obbligazione che si è assunta quindi diciamo questo è inciso eh, ha inciso anche appunto questa diversa modalità con cui questo patto di stabilità interno è stato applicato nel tempo ora è stato eh, riferito ai saldi ora è stato riferito a singole spese come quella del personale quindi c'è cioè, pure difficile programmare per un ente locale diciamo dove può spendere quando eh, le regole del gioco vengono cambiate durante il gioco quindi, questo va eh, indubbiamente eh, detto a, a, diciamo, a difesa del, del, dei problemi degli enti locali. In ogni caso, eh, diciamo, eh, il dissesto, che parte appunto, come ha ricordato eh, Paolo, dal eh, decreto legge numero 66 del 1989, ha subito eh, una serie di modifiche nel tempo. Ehm, diciamo eh, assumendo eh, sia il ruolo eh, sanzionatorio che in qualche modo eh, doveva insomma controbilanciare il potere riconosciuto alla classe dirigente politica degli enti territoriali diciamo che storicizziamo con gli anni 90 arriva l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti della provincia quindi il peso dell'ente locale il carisma dei, dei sindaci no? è, è cresciuto rispetto ai sindaci eletti prima dal Consiglio Comunale. Quindi più potere, eh, alcuni sindaci sono diventati presidenti del Consiglio, se non mi ricordo male, no? ci sono stati vari casi, lo stesso Renzi, Rutelli, insomma ci abbiamo vari casi in cui... Eh... Rutelli arriva alla vicepresidenza. Ah giù, giusto. Comunque insomma... Però insomma, si avvicinò molto. Diciamo. Il fatto di essere stato sindaco eh, costituisce oggi come oggi sicuramente un elemento importante del curriculum di un politico. Insomma, no? Quindi <coughs> l'importanza del, del sindaco è cresciuta e quindi diciamo, le norme hanno cercato, anche tenuto conto che poi, quello volevo dire nell'interruzione di prima, però non volevo troppo divagare, però c'è stata anche una modifica in senso restrittivo dei controlli perché prima c'era un, un controllore che si chiamava il Coreco 
che in qualche modo controllava tutti gli atti delibere di giunta e di consiglio comunale. C'era un segretario comunale che vinceva il concorso ed era inamovibile. Eh, io quando ho vinto il mio concorso mi sono permesso di dare pareri negativi a tutto spiano, ero un ragazzino di 26 anni, ma ero come, come la spinge, se sta cosa non si fa, non si fa. Adesso non lo fanno più questo, perché hanno paura di perdere il posto. Cioè il segretario comunale ha cambiato prontamente il suo status, adesso è revocabile eh, e non, dopo che è finita quella, quella legislatura che lo ha nominato può perdere il posto, può finire in mobilità. Quindi il ragazzino di 26 anni non lo farebbe più quella roba lì a rischio di rimanere insomma, in una situazione negativa. Quindi i controlli, proprio per favorire questo potere del, del, del sindaco neoeletto a suffragio diretto, furono in qualche modo limitati. Poi c'è stato un recupero anche lì, per esempio è cresciuta molto l'importanza sia della Corte dei Conti, sia dei revisori degli enti locali. Qui abbiamo anche dei commercialisti, credo, no? Tra i... Eh, molti. molti dei commercialisti fanno anche i revisori degli enti locali, cioè il potere e la responsabilità dei revisori è cresciuta molto. Adesso sono estratti anche, diciamo, prima erano nominati dal Consiglio Comunale, adesso invece vengono nominati in via oggettiva sulla base di un'estrazione, quindi diciamo, il ruolo del revisore è importante perché appunto poi si pone, come dicevo prima, questo rapporto di dialettica con la sezione di controllo della Corte dei Conti, quindi quando riempono, riempono questi questionari che gli manda la, la, la sezione di controllo della Corte dei Conti, loro si assumono delle responsabilità anche rispetto a degli atti particolarmente onerosi dell'ente, eh, si assumono delle responsabilità se esprimono il loro visto. A me è capitato in alcuni casi di citarli in giudizio pure i revisori, quindi voglio dire... Eh, è un ruolo che è cresciuto di importanza, forse ecco l'aspetto negativo che la, il compenso è sempre molto limitato, quello probabilmente non è cresciuto eh, parallelamente alla loro responsabilità. Questo è un po' è tipico dell'Italia, che si vogliono crescere le persone ma non si adeguano <ride> i compensi. Quindi diciamo c'è stata questa evoluzione eh, del sistema, quindi il dissesto ha, ha subito oh, delle... Eh, degli adeguamenti a questa evoluzione. Eh, quindi c'è stato un ruolo eh, assunto prima dal prefetto e poi da, appunto dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. Una legge, il decreto legge 174 del 2012, che era in epoca Monti forse, no? C'era il governo Monti, 174 del 2012. Sì ha previsto un istituto eh, di, eh, diciamo, eh, intermedio prima di arrivare a quella dichiarazione di dissesto che per molti è considerata, appunto, come dicevo prima, una debacle, no? un, un risultato negativo eh, assolutamente da evitare, oltre che, come vedremo, la causa di una serie di responsabilità amministrative che riguardano sia gli amministratori ma anche i funzionari, i revisori, cioè il dissesto espone coloro che, non coloro che l'hanno dichiarato, ma coloro che l'hanno causato, a una serie di responsabilità specifiche che prevede la legge. Ma appunto prima di arrivare a questa dichiarazione di dissesto è stato istituito questo, questo riequilibrio finanziario pluriennale o predissesto che in qualche modo dovrebbe... Eh... Che poi è predissesto proprio brutto, come te. Perché già ti fa vedere la morte, no? Cioè, sì, in effetti, eh, sì, è meglio l'equilibrio. È meglio l'equilibrio. Io ricordo, ho fatto l'esperienza assessorile, eh, <ride> pro proposi il riequilibrio, e allora la parte avversa comincia a dire ah, vuole il predissesto. Io dicevo, no, voglio il riequilibrio. No, vuoi il predissesto. Cioè l'idea, culturalmente, che si stava diffondendo è che di fronte a una debitoria di un certo tipo l'incapacità sostanzialmente di tenere fronte ai servizi locali, quelli essenziali, si potesse eh, trovare una formula diciamo, di ripianamento del debito ed evitare il dissesto. Eh, lo scopo, Se lo etichettiamo pre-dissesto, l'idea invece è di essere condotti 
mm. verso la morte dell'ente, no? Sì, la terminologia alle volte... Sì, e infatti andò sui sulla, 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 giornali, l'assessore vuole il predissesto, io a spiegare, no? Io voglio il riequilibrio. Questo proprio anche della comunicazione, no? Del, dell'aspetto... Sì, 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 sì. Poi è entrato pure il dissesto guidato, poi... Sì, il dissesto guidato, sì. Ecco, questo piano di riequilibrio eh, finanziario vede l'intervento della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, cioè la Corte dei Conti ha una sua sezione regionale in tutti i capoluoghi di regione che in qualche modo si occupa del controllo. Questo piano deve essere approvato dalla sezione regionale di controllo. E viene inviato anche al Ministero dell'Interno, eh, dall'organo di revisione finanziaria e contro la mancata approvazione del piano eh, di riequilibrio finanziario eh, l'ente si può rivolgere alle sezioni riunite in speciale composizione che sarebbe un organismo che è a Roma della Corte dei Conti del Controllo che in qualche modo eh, ridiscute la eh, decisione della mancata approvazione dello stesso. Adesso questo istituto è stato disciplinato anche dal nuovo nostro codice di giustizia contabile che ha previsto questo ruolo specifico di queste sezioni riunite in speciale composizione che decide in unico, in unico grado. E, qui a cui ho riportato. Poi c'è il problema della, um, del, dei fondi di rotazione, cioè evidentemente la possibilità di eh, rientrare nella normalità è legata alla possibilità di acquisire questi fondi da parte dell'ente in difficoltà. I criteri che appunto presiedono uh, l'adesione a questo fondo sono l'incremento delle entrate tributarie ed extratributarie che si prevede nell'ambito del piano di equilibrio finanziario e la riduzione delle spese correnti previste nell'ambito dello stesso piano. Poi c'è il cosiddetto istituto del dissesto guidato, cui accennava eh, il professore, che è regolamentato eh, dall'articolo 6 del decreto legislativo 149 del 2011. La sezione del controllo della Corte dei Conti è sempre lei protagonista, quindi non la procura, nel caso in cui ravvisi lei le condizioni di dissesto può chiedere al prefetto di intervenire con l'assegnazione al Consiglio Comunale di un termine di 20 giorni per deliberare il dissesto. Decorso infruttuosamente il termine, il prefetto nomina un commissario, qui c'è la nomina di un organo straordinario, per la dichiarazione e nel contempo dà corso alla procedura di scioglimento del Consiglio Comunale. Quindi nel caso in cui eh, appunto non ci sia l'attivazione. Cosa comporta invece il dissesto? Entriamo un po' nel cuore dell'istituto. Dell Rimangono in vigore in gran parte le norme eh, precedenti eh, che pre si prevedevano prima dell'8 novembre del 2001. Ti posso fare una domanda? Prego. Quanti amministratori, nella tua esperienza, eh. nella gestione del dissesto o in presenza di, di, diciamo, di elementi di certezza, no? Mm. O di certezza. Non avendo dichiarato il sesto, poi hanno risposto di qualcosa in termini di danno erariale dopo. Non, prima Beh, non è possibile. Tieni conto che però io lavoro nel Veneto dove i dissesti sono stati quasi zero. Dobbiamo entrare nella Quindi falsificano bene, volevi dire. Ma insomma, ci sono delle situazioni in cui probabilmente si può arrivare al dissesto, però leggendo i dati di Ca Foscari. Sicilia, Campania e Calabria è eh, un disastro cioè, lì ci sono pure enti c è, c è quasi sono l'80-90% lì di sesti alcuni anche recidivi quindi diciamo le situazioni del Veneto sì ci sono però sono situazioni in qualche caso eccezionali eh, legate a casi particolari quindi so, accidenti particolari come può essere appunto una sentenza di condanna, che ne so, per esempio i risarcimenti, ho visto casi di risarcimenti molto cospicui 
legati al, um, all'indennità di esproprio perché poi c'è stato sì. il cambiamento di regole sull'indennità di esproprio le sentenze ci mettono 15 anni per arrivare alla fine tra i vari gradi di giudizio arriva dopo la decisione della Cassazione il comunetto di 10.000 abitanti si trova a riconoscere un debito fuori bilancio a causa dell'indennità di esproprio che lo manda completamente in tilt quindi eh, ci possono essere queste situazioni qua però in genere eh, sulla eh, incapacità ecco cioè il dissesto legato no, alla, ti, all'incapacità ti dicevo questo perché quando noi ci troviamo di fronte ad una difficoltà di crisi finanziaria di un ente pubblico o di un ente locale facciamo prima il passaggio eh, un po' della confusione tra cause ed effetti no? sicuramente è una sentenza eh, è una causa o più sentenze sono, certo. possono essere causa di quella impossibilità nel proseguire l'erogazione dei servizi e quindi limitare l'azione, quello che prevede la norma. Eh, però alcuni di questi elementi sono davvero a uh, causa esogena, altri invece sono insomma, risalibili a comportamenti endogeni, cioè hanno a che fare con anche l'organizzazione interna dell'amministrazione. Eh, la persona che, l'imprenditore che si indebita eh, che si trova in una situazione appunto di crisi finanziaria che non è più sostenibile eccetera poi non ha tanti rimedi per poter stiamo dicendo invece che nella pubblica amministrazione per gli enti locali i rimedi ci sono però dobbiamo precisare che rispetto agli istituti che hanno consentito il fronteggiamento delle crisi finanziarie e dei debiti nelle pubbliche amministrazioni noi abbiamo avuto una fase iniziale, quella che accedevamo prima, 89, 90, 91, 92, in cui anche la finanziabilità del dissesti, cioè il fatto che lo Stato trasferisse denari, si facesse carico dei mutui per il ripianamento, eh, ha avuto poi una modifica normativa politica, quindi di decisione politica forte, certo. che non ha fatto più diventare accattivante la dichiarazione di dissesti. Cioè i comuni hanno cominciato a dire, ma io che convenienza ho a riconoscere il mio Finché debito? Si pensava che il debito si scaricava sulla sullo Stato, nazionale. sulla collezione nazionale, aveva senso. Eh, il fondo di rotazione o altre misure eh, diciamo della seconda parte degli anni 2000 hanno un po' eh, dato un senso, certo. non dico una premialità, non perché sarebbe assurdo, però hanno cercato un po' di, di rendere... Non devi sforbiciare eh, le tue spese, portare al massimo le tasse... Eh, insomma, poi sono state introdotte le norme connesse alla ricandidabilità, però di, in fondo c'è stata una modifica fortissima, più o meno leggibile, della, 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 della norma, eh, che da una fase diciamo, incentivante, fortemente incentivante, tirate fuori i vostri debiti e dite quanto, quanto debito avete, cosa sta compromettendo questo debito, poi potremmo fare un'analisi, dicevo, sì, le sentenze, ma ci sono le partecipate, facevi eh. tu riferimento alle partecipate, c'è il Beh, tema delle consulenze, non... c'è il tema eh, che anche la Corte dei Conti rileva, c'è un, un, tutta un'attività gestionale che determina situazioni di, 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 di sesso, di crisi. E questo in presenza, ecco perché dico l'articolo 81 non poteva salvare lo Stato e non potrà salvare in presenza di un vincolo di pareggio di bilancio che è sempre esistito. Allora, quando io affermo, naturalmente in maniera un po' provocatoria, che i debiti, che i bilanci pubblici, in particolare gli enti locali, sono tutti falsi, tutti gli 8.100 comuni, chiaramente, è una provocazione. Quando io dico sono stati bravi a falsificare, è una provocazione. Sto affermando che eh, la costruzione dei bilanci, scarsamente fondata su una capacità di programmazione e di gestione, implica un comportamento diciamo di falsificazione Perché io apposto in bilancio delle previsioni di entrata che sono sicuramente incapace di riscuotere o dall'altro lato sottostimo gli stanziamenti di spesa ben sapendo che nel corso dell'anno farò 10, 12, 15 variazioni di bilancio per poter indebitarmi tutto questo, eh, qui cito una norma, io, a me piace sempre discutere, il 118 che è questa norma del 2011 che ha cambiato la contabilità, è intervenuta. Io tra l'altro ricordo sempre che mi pare il primo governo Ciampi, eh, o 
quando non era ancora eh, quando fu ministro del tesoro di un governo pro di cui però vorrei sbagliare perché poi comincio a dire i miei anni uno dei suoi primi diciamo, provvedimenti fu quello di rivedere tutti i residui attivi e passivi delle pubbliche amministrazioni, uno dei primissimi provvedimenti, perché sapeva bene che dietro i risultati finanziari degli enti locali, in particolare degli enti locali, c'era un, un, una marea di, di, di costruzioni che le continuo a chiamare false, cioè di residui attivi, di crediti, di obbligazioni giuridiche attive inesistenti, e un ammontare di obbligazioni giuridiche passive latenti, quindi fuori bilancio, che potevano arrivare. Il 118, questa norma che è ormai è entrata in maniera pervasiva nei comportamenti degli enti locali, della, anche nella sanità, eccetera, questa norma ha tentato proprio di evitare e tenta di evitare il formarsi, eh, il formarsi di ulteriore debito. E e lo fa attraverso una nuova tecnicalità che consente agli enti locali di, di impegnare la spesa in un modo piuttosto... Però noi abbiamo ancora debiti fuori bilancio e abbiamo ancora enti che vanno in dissesto o in predissesto guidato, cioè. E questo fa comprendere che non è solo un problema no? di norma che funziona bene, funziona male come tutte le norme, ma proprio di capacità delle pubbliche amministrazioni degli 8100 e passa comuni italiani di affrontare bene la loro gestione. Eh, il 118 ha introdotto negli enti pubblici, per esempio, il concetto di bilancio consolidato. Ma che era il bilancio consolidato? Ma ci vorrebbe un po' di competenza per affrontare il tema? O lo può fare chiunque un bilancio consolidato? Ecco, questo è il problema Beh, che noi dovremmo affr affrontare... Dove il bilancio, il bilancio delle società partecipate è quello che è distruttivo di, di tutto il resto. Eh. Eh, ha introdotto dei principi contabili nuovi, ha introdotto delle regole di comportamento nuovo. Eh, però quando noi riusciamo a capire effettivamente se costruita una norma contabile, perché io non vorrei dimenticare che tra le domande che c'è a posto Massimo, che comunque sono le questioni che indicate qui, è anche la relazione e la conciliabilità dei comportamenti con i controlli contabili. E i controlli contabili si fondono sulla verifica del rispetto delle norme in materia di, appunto, di contabilità. Allora, che cosa accade? Accade che, eh, ecco, come facevo la battuta, i bilanci pubblici, allora vuol dire che in fase di previsione c'è una difficoltà, nella migliore delle ipotesi, perché voglio fare qualcosa che non sono in grado di fare e che nella gestione non riuscirò a fare, è vero, può intervenire una sentenza, modifica gli oneri di... e io mi trovo all'improvviso senza i mezzi. Ma queste sono, queste sono vere cause esogene, però ci sono anche delle cause endogene, consulenze non necessarie, eh, non sempre utilizzare i beni di consulenza, cioè una serie di cose che poi inducono ad avere atteggiato, non, 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 non un corretto utilizzo del patrimonio dell'ente. Quindi, cioè, il mio comune eh, di origine, io sono di Velletri, no? di Castelloni, che è vino buono, eh, eh. però è un paesone di 60.000 abitanti che è andato in dissesto perché l'azienda speciale a cui era stato esternalizzato il servizio di riscossione dei tributi non l'ha riscossi, ha fatto scadere i termini, non ha notificato cartelle da nessuna parte e quindi si sono trovati senza entrate. Cioè, questo è il motivo... Ah, io ho trovato anche comuni che appostavano in bilancio le future vendite di immobili di loro proprietà, per cui tu ogni anno avevi 100 milioni di entrate questo, questo da, IPAB, da cessioni in alcuni comuni, IPAB, da entrate da cessioni che non si sarebbero mai verificate. Intanto però quella entrata finanzia una spesa. Allora il debito si genera proprio in presenza del principio del pareggio di bilancio per effetto di uno scollegamento, diciamo, vogliamo essere buoni, tra la capacità di introitare e di prevedere quelle entrate, ecco perché dico a volte i bilanci, cioè, e la finanziabilità, la sostenibilità. E, e qui c'è proprio il tema della, del meccanismo, diciamo, del sistema di contabilità pubblica. Nel mondo anglosassone, dove esiste anche la nostra contabilità, quella che loro chiamano commitment accounting, cioè la contabilità per commessa, per, per ordine, per commissione, Uh, è affiancata molto molto bene anche da altri sistemi di contabilità, uh, per esempio quella cruel, quella economico-patrimoniale. E anche in Italia, e questa è una cosa bellissima, quando fu fatta la riforma dei sistemi di contabilità per far fronte 
allora si continua a tenere la contabilità finanziaria, chiamiamola come è, per qua, e quella economico-patrimoniale, per fini conoscitivi, cosa italiana, no? nel senso fai una contabilità, però falla solo per conoscere meglio i dati, ma non ti far venire in mente di decidere in base alla contabilità economico-patrimoniale. E questo fa eh, capire anche un po' la misura, io non sono convinto che le, i sistemi contabili, lo dico subito, siano in, in grado di eliminare le, diciamo, i problemi, aiutano, no? un sistema contabile diciamo, corretto, che sia a misura dell'amministrazione pubblica, aiuta molto, ma non è risolutivo, perché io ricordo ancora presidenti di province all'epoca, che sostenevano, ma io posti ammortamenti come li devo fare? quando si cominciava ad introdurre il concetto di ammortamento negli enti locali. No? Per esempio, gli ammortamenti sono una cosa cioè, per i commercialisti all'ordine del giorno, ma insomma, per chi è meno avvezzo ai conti è una cosa fondamentale nei processi di programmazione. Diciamo che negli ammortamenti si, si potrebbe trovare una delle soluzioni per evitare l'indebitamento. Perché è il sistema attraverso cui io recupero, drenando in qualche maniera risorse dalla gestione, ciò che mi occorre per far fronte agli investimenti. Eh, l'ho detta non in maniera tecnica in maniera tecnica ma significa sostanzialmente è una delle pratiche che eh, affida a un comportamento prudenziale degli amministratori pubblici anche eh, appunto una pratica che ti consente di tenere molto bene in relazione le operazioni di investimento con come queste operazioni in qualche maniera vengono remunerate e qui però c'è il tema ma perché gli investimenti pubblici hanno una remunerazione, il debito che noi costruiamo per finanziare un ponte, piuttosto che per finanziare un asilo, piuttosto che una scuola, ha una remunerazione, come la possiamo intendere dal punto di vista imprenditoriale, e questo è un tema interessante. Noi l'abbiamo studiato, lo conosciamo, sappiamo anche questi aspetti. Eh, quella che è l'economicità classica, si potrebbe anche parlare di un'economicità di tipo sociale. Ieri ho sentito dire delle cose molto interessanti su cosa potrebbe accadere se eh, l'azione contro il gioco d'azzardo eh, fosse costruita attraverso certe politiche piuttosto che altre, perché è vero che io introito, io Stato, però poi creo un danno sui territori. Cioè. Ecco, tutte queste analisi sono possibili, possibili non con i sistemi di contabilità attuali, ma con altri sistemi di misurazione dei, dei fenomeni. Quindi questo tema c'è, però ripeto non è secondo me eh, attraverso gli strumenti di contabilità eh, o gli strumenti di controllo che noi risolviamo eh, problemi che sono a monte. Eh, qui poi si potrebbe un po' parlare dell'importanza della formazione, ieri è stato detto, mi pare, che si stanno organizzando i governatori delle banche europee per avviare la formazione e l'educazione finanziaria nei paesi europei. Sapete che il primo paese che è partito è stato il Regno Unito. Il Regno Unito nelle scuole, che è il paese che fa una grandissima parte del proprio prodotto interno lordo di strumenti finanziari, cioè, quindi figura se gli mancava di... E noi stiamo seguendo un po' quel modello, educare alla finanza, educare al rapporto con i numeri. Eh, educare però significa eh, anche influenzare. Quindi noi dovremmo essere molto attenti, si sta aprendo, eh, non è che lo... si sta aprendo una nuova fase che è quella di introdurre nella formazione primaria e secondaria in Europa eh, un'attenzione particolare alla finanza. No? Il consumatore più consapevole, il consumatore... L'ho sentito anche ieri sulla spinta gentile. Ma chi decide come e cosa insegnare? Il più grande critico dell'accountability pubblica dice che il problema non sarà mai quello di stabilire se vogliamo usare il bilancio di genere, il bilancio sociale, il bilancio di società, ma cosa vorremmo mettere in questi documenti. E lo stesso vale per la formazione. Chi decide cosa è eticamente corretto insegnare ad un ragazzo di prima, seconda, terza elementare in tema di debito? Perché guardate... Noi eh, qui sono d'accordo con Davigo, noi eh, so, possiamo fare delle cose eccezionali, ma se puntiamo sulle, sulle generazioni adesso e forse tra due vedremo qualche risultato. So, problemi culturali, antropologici, non ci consentono di avere aspettative troppo positive se non lavoriamo sulle generazioni. 
prossime. Il tema non è come rappresento valori, come rendi conto. Il tema è cosa rendi conto. Che la decisione della rendicontazione, soprattutto quando è volontaria, che fino a quando si atta del bilancio lo decide il legislatore, che cosa dobbiamo dire, cosa non dobbiamo dire, ma quando è volontaria, parlavamo di bilancio di genere prima, chi lo decide? Professoressa Puleo, professore Ricci, cosa? Quindi il tema è fortemente etico. E l'etica non è la morale. La morale sui costumi, la morale sui comportamenti. che L'etica è il coraggio di cambiare la morale. È quel pascolo nel quale andiamo a pascolare per portare un pochino più avanti il livello dei, co dei costumi, il livello delle abitudini. Quindi il tema è forte. E quando io leggo che i governatori delle banche europee si organizzano per stabilire cosa deve entrare nella formazione eh, dei giovani, dei futuri giovani europei, penso che sia un tema, non dico che fanno bene o fanno male, c'è un tema di cosa rappresentare, cosa insegnare, cosa educare, a cosa educare. Qualcuno utilizza il tema della consapevolezza dell'agire finanziario, no? non siamo più siamo uomini di finanza tutti. Ma questa consapevolezza comunque richiede delle scelte. Non dico tra cose buone e cose sbagliate, ma proprio scelte importanti, appunto, che abbiano ricadute sul, sul futuro dei giovani, sul futuro dei giovani. Però, eh, siccome questo festival è stato, come io, non so, io sono qui dal secondo, questa è la seconda edizione, non so se verrò alla terza o alla quarta, ma farò una dieta di quelle prima. Mi vedrete come sarò come Massimo, magrissimo, perché non è sostenibile se prendere le calorie. E, e, e il tema è questo: secondo me il tema futuro è quale etica, quale etica per la finanza del futuro. E, fino a quando abbracceremo insomma, il tema sotto il profilo del come ci sfuggerà sempre il cosa e il cosa è centrale senza voler mettere diciamo, patenti dare patenti o licenze il tema è centrale il cosa è eh, quel ciò che va insegnato e quello che va portato nelle aule eh, nella formazione dei giovani scusate ho, ho fatto una piccola divagazione ma la trovavo non so coi tempi tre minuti Lasciamo alla giustizia ah. contabile. No, beh, io volevo dire qualcosa sulla responsabilità. Eh, eh, la legge eh, ha previsto in questi, in, nei casi legati al dissesto, alla cattiva fun al cattivo funzionamento degli organi di controllo interno, una serie di conseguenze di sanzioni nei confronti degli amministratori eh, sia interdittive che pecuniarie in qualche modo enucleando una responsabilità per, mh, erariale diversa da quella ordinaria. Voi non so se conoscete come funziona il danno erariale, ma il danno erariale è legato alla, alla prova del danno. Io normalmente posso eh, portare in, eh, citare in giudizio qualche d'uno per il danno erariale quando dimostro che ha compiuto un danno attraverso un'azione o un'omissione. So, faccio l'esempio della consulenza inutile, no? è stata data una consulenza eh, a un eh, architetto quando ci sono dieci architetti all'interno del comune che potevano fare quel progetto i soldi con cui è stato pagato quell'architetto sono un danno erariale in eh, questi casi la legge ha previsto una responsabilità diversa di tipo sanzionatorio cioè in sostanza lega eh, a questi comportamenti una conseguenza a prescindere dalla dimostrazione concreta di un danno specifico, quindi un po' è una sanzione eh, diciamo di tipo amministrativo, per cui eh, l'amministratore non potrà fare più l'amministratore per dieci anni, il commercialista non potrà fare più il revisore per un certo numero di mi pare dieci anni, ci sarà una sanzione amministrativa che viene fatta pagare in base mi pare, a un massimo di 5 o 10 volte l'indennità percepita dagli amministratori che hanno causato il dissesto. Quindi diciamo, sono dei comportamenti che in qualche modo sono stati eh, sanzionati in modo specifico, ritenendo, eh, diciamo, eh, semplificando in qualche modo, modo l'azione la, la, di accertamento della, della responsabilità. Io purtroppo non ho ancora non ho avuto nessun caso perché dicevo prima che nel Veneto i casi di dissesto fino adesso 
non sono stati numerosi insomma al contrario di altre regioni dove penso che i miei colleghi del sud ne abbiano, ne abbiano avuti diversi insomma perché appunto si, si dissesti si, ho visto da questa tabella del, di Ca Foscari si concentrano in particolare in queste regioni e, e caratterizzano anche ripetizioni di questi eh, anche per ripetizioni per recidive poi soprattutto ho visto che sono concentrati nei piccoli enti, questo è un problema endemico del nostro paese che ha troppi micro comuni, il micro comune è facile che vada in dissesto insomma, perché non ha entrate al di fuori dei trasferimenti statali, se prova a fare qualche cosa di, di diverso, già, già norma, agendo normalmente già crea deficit, figuriamoci se cercano di fare qualcosa in più, infatti sin dalla legge 142 al 90 c'era il problema no, di, creare le, di fare le fusioni, le unioni ma, eh, propedevoli che alle fusioni, però ancora oggi mi eh, pare che la situazione non, non, non è migliorata, insomma, tutta l'area delle zone, delle comunità montane, no, che dovevano, c'era stata una norma che prevedeva una graduale riduzione, però non è, non è stata fatta. Chiaramente eh, le competenze che si possono avere all'interno di un paese di 100 abitanti di montagna eh, sono scarsine se vogliamo correggere le, le, le diciamo, incapacità gestionali. È vero che bisogna garantire i servizi ai cittadini, ma i servizi ai cittadini possono arrivare lo stesso. Semplicemente il Consiglio Comunale si, si riunisce solo da una parte anziché eh, ne, ne, 3.000 frazioni, insomma. però la mentalità del nostro paese è quella del gonfalone, della, 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 del medioevo, campanile, insomma, quindi siamo rimasti al medioevo e il medioevo lo paghiamo. Insomma. Quindi questo è una, uno degli aspetti, cosa ci sono sindaci di montagna adesso? No, sto guardando il dato, eh, comunque gli enti dissestati nel Veneto dall'89 adesso sono tre, quindi effettivamente tu non hai nulla da fare lì. Beh, no, fare sotto questo aspetto. Uh, Calabria 164, Campania 151, così diamo qualche numero, Lazio 46, Puglia 43, Sicilia 50, Sardegna 3, e eh, vabbè, poi forse c'è qualche regione che non c'è proprio. Alto Adige, no, a me no? quello che preoccupa di più sono le recidive, cioè perché una volta che c'è stato. Invece diciamo, ho la distribuzione per dimensione dei comuni, così ah. chiudiamo con un altro dato, sempre il Ministero dell'Interno: 125 si concentrano tra i 1000 e i 2000 ah, 19, eh, eh, abitanti, tra i 60.000 e i 100.000 solo 8, oltre 100.000 3. Eh, però la, diciamo la fascia più alta però la seconda è tra i 3.000 e i 5.000 lì abbiamo 96 eh, dissesti cioè 96 casi di enti che sono in crisi finanziaria e quindi hanno un debito non sostenibile bene, grazie